உலக நாடுகளின் அவசர நடவடிக்கைகள் அந்த சூழ்நிலையில நாம் இன்னைக்கு இந்த நேரலை நிகழ்த்துகிறோம் அன்பர்கள் சில சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் ஆல்ரெடி அவர்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மூலமாக அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அவற்றில் ஒரு சில விஷயத்தை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் ஒரு கேள்வியானது எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒரு தியானவாதியாக இச்சூழலில் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஒரு தியானவாதியாக நாம் வந்து தியானத்தன்மையின் மூலமாக ஒரு அமைதி பேரலையை ஒரு அமைதி நல் அதிர்வை நம்மிலிருந்து அதாவது தியானவாதிகளிடமிருந்து நம் குடும்பத்தாருக்கும் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் நாம் இதை பரப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரேடியேட் த குட் வைப்ரேஷன் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அ மெடிடேட்டர் அது தியானவாதிகளுடைய தலையாய கடமை அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு இந்த சூழலில் தனி மனிதன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன இது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையானது தனி மனிதனுக்கு மாத்திரம் பாடம் அல்ல தனி மனித பாடம் அதன் மூலம் ஒரு சமுதாய பாடம் அதன் மூலமாக ஒரு நாட்டிற்கு பாடம் அது இன்னும் விரிவடையும் பொழுது அது உலக பாடமாக உலக மக்களின் பாடமாக ஒட்டுமொத்த மானிடத்தின் பாடமாக அமைகிறது என்பதுதான் உண்மை அடுத்ததாக என்ன கேள்வி வந்திருக்குன்னா இந்த சூழலில் ஆன்மீகத்தின் பங்கு என்ன என்பது கேள்வியாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆன்மீகம்னா என்னன்னு தெரியும் ஆன்மீகம் முதலில் நம்முடைய உடம்பிலிருந்து தொடங்குகிறது இந்த உடலின் அம்சங்கள் என்ன இந்த உடல் எப்படி செயல்படுகிறது செயல்படுகிறதுன்னா நம்முடைய உறுப்புகள் உள் உறுப்புகள் செயல்பாடு மாத்திரமல்ல இந்த உள் உறுப்புகள் செயல்பட எந்த சக்தியானது என்னென்ன சக்திகள் இன்னும் ஆழமான நிலையிலே உள்ளிருந்து செயலாற்றி வருகிறது என்பதையெல்லாம் ஆரம்ப நிலையாக இருக்கிறது ஆன்மீகத்தில் அது படிப்படியாக வளர்ந்து ஆன்மீகத்தில் ஆழமாக செல்லும் பொழுது மனம் பற்றி விளக்கம் மனம் என்றால் என்ன அந்த மனது நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அடுத்ததாக அதனுடைய உணர்ச்சிகள் எமோஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்ச்சிகள் அந்த சென்சேஷன்ஸ் இது போன்று நம்ம படிப்படியாக மேலே போகும்போது நம்முடைய உள் மையம் வரைக்கும் அது போய் முடிவடையுது உள் மையம் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஆக ஆன்மீகத்தின் பங்கு என்னன்னு சொல்லும் பொழுது இதுல எல்லாமே அடங்கிப்படுது இதை பற்றி நம்ம இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு கேள்வி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்று சில நண்பர்கள் நபர்களால் இது வரவேற்கத்தக்கது இது கர்மவினை என்றும் பொருளாதார மறைமுக போர் என்றும் இன்னும் சிலரால் பணக்கார குடும்பங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உலகம் இயக்கப்படுகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது தியானிப்பவர்கள் எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு மறுபடியும் அந்த தியானவாதிகள் ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும்போது அவர்களுடைய கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பதை அவர் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு நிகழ்வு இது மாத்திரமல்ல எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் அப்போ யாருடைய மனப்பாங்கு எப்படி இருக்கோ அந்த கோணத்துல தான் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பாங்க அந்த சம்பவத்தை பார்ப்பாங்க இதுதான் ஒரு பொதுவான உலக இயல்பு அப்போ ஒரு 
ஜோதிடத்திலோ அல்லது மற்ற மற்ற கர்ம வினைகளில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இதை ஒரு கர்ம வினை அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அல்லது இது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியா உலக அரசியல் ரீதியா பார்வை உள்ளவர்கள் இது வந்து இது இது யாரோ சில பேர் சில குடும்பங்கள் இப்படி செய்கிறாங்களோ அப்படி என்றுதான் அவங்க பார்வை அப்படித்தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பார்வைகள் எல்லாம் நம்ம பொதுவாக பார்த்துட்டு விட்டுடலாம் அதை பத்தி ரொம்ப ஆழமா போக வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை அடுத்ததாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடையவும் நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்கவும் நம்மால் என்ற உதவிகளை செய்ய ஏதாவது மந்திர ஜபம் பிரார்த்தனை தவம் உள்ளதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுவும் அப்படிதான் இப்ப யாராருக்கு என்ன விதமான சக்தி மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்கள் அதன் மூலமாக அதை அணுகுகிறோம் அதை அணுக முடியும் என்பதுதான் இங்கே விஷயமா இருக்கு செயல்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது இப்ப மருத்துவர்கள் மருந்து சார்ந்த விஷயங்கள் மருத்துவ ஃபீல்டு அந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் அவர் அவர்கள் அந்த மருத்துவ ரீதியில் தான் அதை அணுகுவார்கள் அது அப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த கேள்வி கேட்டதன் மூலமா இந்த கேள்வி கேட்டவர் வந்து மந்திரத்தின் மீதும் அந்த ஆன்மீகத்தின் மீதும் நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனாலதான் அந்த மந்திரங்கள் ஏதாவது உதவுமான்னு கேக்குறீங்க உதவும் உதவாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு சிறு செயலா இருந்தாலும் எந்த ஒரு சிறு அதிர்வு மாற்றமா இருந்தாலும் அது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்துக்கே அதனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதனுடைய தாக்கங்கள் அதனுடைய பலன்கள் பலாபலன்கள் மாறும் அது சேருங்கிறதா உண்மையா இருக்கும் பொழுது மந்திரங்கள் என்பது வேற ஒன்றும் இல்ல மந்திரங்கள்ங்கிறது இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்ச அலைகள் பிரபஞ்ச அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த அதிர்வு அலைகள் சார்ந்த விஷயம் தான் மந்திரம் நம்ம சொல்றோம் அப்போ அதன் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டு அதை ஜபிப்பவர்கள் முழுமனதாக இதயபூர்வமாக ஜபிக்கும் பொழுது அதற்கான பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை இப்ப நம்ம நன்றாக ஒரு கவனம் என்ன வச்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்ப இந்த சமீபத்தை இப்ப இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற சூழல் இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸுக்கு இதெல்லாம் வைத்தியமான நம்ம எடுத்துக்கூடாது இது வைத்தியம் இல்லை அதாவது வந்து இதனுடைய வைத்தியத்தை எப்படி பார்க்கணும்னா இம்யூன் பவர் அந்த அந்த ஆங்கிள தான் அது பார்க்கணும் அப்ப அந்த இம்யூன் பவர் அதிகமாக என்னென்ன வழிகள்ல அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் உதவுமே தவிர இது வந்து ஒரு மருத்துவம்னு நம்ம நேரடியாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படி எடுத்துக்க கூடாது அது தப்பான கருத்தா போய் முடியும் அடுத்ததாக இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கு அது என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இயற்கை தன்னை புதுப்பித்து கொள்ள தன்னை சமன்படுத்தி கொள்ள செய்கிறதா அல்லது இயல்பான நோய் தாக்குதலா அப்படின்னு மற்றொரு கேள்வி இருக்கு அதாவது இயற்கை தன்னை புதுப்பித்து கொள்ளும் அது உண்மைதான் இந்த இந்த சக்தியிலேயே அந்த சக்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஆழமான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறவர்களுக்கு இது நன்றாக தெரியும் இது வந்து இயற்கை வந்து எப்போதுமே தன்னை சரி செய்து கொண்டே இருக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த பூமியில இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்துல பார்த்தால் அந்த மாறுதல் உண்டு பண்ணி கொண்டே இருக்கும் தனக்குத்தானே அது மாறுதலை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இப்ப நம்ம விளையாட்ட கூட சொல்லுவோம் இப்ப எங்காவது ஒரு வந்து ஒரு பூகம்பமோ ஏதோ வந்தா கூட என்ன சொல்லுவோம் பூமி வந்து நெட்டி முடிச்சுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வேடிக்கை அது உண்மைதான் இந்த இயற்கை வந்து சில காலத்திற்கு சில காலத்து இடைவெளியில அது போன்ற சில விதமான தன்னை சரி செய்து கொள்ளும் நிலையில அது இருந்துகிட்டே இருக்கு காலகாலமா இது நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படித்தான் இதை இந்த நிகழ்வையும் நம்ம பார்த்தா வேண்டியிருக்கு அஹ் அதே நேரத்துல அல்லது இயல்பான நோய் தாக்குதலா அப்படின்னு கேட்கற இதுவா அதுவான்னு கேக்குறாங்க அப்படி இல்ல அந்த இயற்கை வந்து தன்னை சரி செய்து கொள்ள ஏதோ ஒரு காரணம் வேணும் ஒண்ணு அது பூகம்பங்கள் அல்லது வந்து சுனாமி போன்ற விஷயங்கள் இது போல இயற்கை சீற்றங்கள் எரிமலைகள் இது போல வர்றது இது நோயும் ஒரு காரணமா அது அமைது அவ்வளவுதானே தவிர இதுவோ அதுவான்னு அப்படி எடுக்கக்கூடாது தன்னை சரி செய்து போகிறது என்பதுதான் உண்மை அடுத்ததாக அஹ் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இதுபோல நிகழ்வு ஏற்பட்டு மக்கள் தொகை குறைப்பு நடக்கும் என சொல்வது உண்மையா அப்படின்னு மற்றொரு கேள்வியானது இங்க எழுந்திருக்கு 
அதாவது இதை வந்து துல்லியமா மேத்தமேட்டிக்ஸா அதை போய் வந்து அரித்மேட்டிக்கா இருநூறு ஆண்டுகள் முந்நூறு ஆண்டுகள் அப்படிலாம் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இடைவெளிக்கு ஒவ்வொரு இடைவெளியில ஒவ்வொரு இடைவெளி விட்டு விட்டு இது போன்ற இயற்கை தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது அல்லது சரி செய்து கொள்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் அது ஒரு புள்ளிபுரமான காலகட்டமா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேலண்டர் போட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த விஷயத்துல பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிர்ணயிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அன்பர்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தியானம் செய்வதன் மூலம் கொரோனாவின் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த கேள்வியானது தியானம் வந்து எந்த வகையில உதவும் இது போன்ற சுச்சுவேஷன் இது போன்ற ஒரு வைரல் அட்டாக் இதுக்கு எந்த விதத்துல உதவும் அப்படி இன்னும்தான் அந்த கேள்வி இருக்கு இப்ப முன்பே நம்ம பார்த்தோம் இந்த மந்திர உச்சாடனங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்முடைய இம்யூனிட்டியை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறதையும் பார்த்தோம் இது இது வந்து நேரடி மருத்துவம் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோம் அது போலதான் இங்கேயும் தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தொடர்பு படுத்தி பாக்குறாங்க இந்த கேள்வி கேட்கறாங்க அது எந்த வகையில எனக்கு உதவும் கேக்குறாங்க இது மாதிரியான ஒரு தொற்று வரும்பொழுது அந்த நோய் தாக்குதல் அதனுடைய தாக்கத்தில் இருந்து விடுபட முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு இது உதவும்